Hello everyone, welcome back to my channel Shaz Learning. In the number we discuss about the 6th standard la basic science la unit 3 flower to flower and chapter la activities. Now, we will look at the first activity. Here we will put a table. In this activity, we will put a flowering plant in our garden. We will observe the flowers in the details. We will look at the smell, the petals, the size, the single, the bunches, the bloom, the night, the daytime. Now, this is the first activity. जाना ऑब्जर्वे इधर कर्चे फ्लावर्स इन्हें आना करते रहेंगे ना तो, ओके। अब तो हम क्या नोट करें? फर्स्ट तो दे जास्म, मल्लपु, व्हाइट इन कलर आना, गुड स्मेल आना, नंबर ऑफ पेटल्स इन्हें बारे ना तो फाइव आना, स्मॉल इन साइज आना, सिंगल फ्लावर आना, अदर बोले अदर ब्लोम चाहिए ना तो, � white flower good smell number of petals 5 small and bunches now we have a bunch of bunches now we have a single flower we have 5 petals small in size mostly it will be night time the next is XOR we have a red color अधिले प्रत्येक चीज़ स्मेल लो नहीं लाता तो उन्हें नो नहीं दी टन्दे, दें नंबर ऑफ पेटल्स फोर आना, साइज़ स्मॉल आना, बंजर साइट आना काना पड़ना दे, और मोस्टली अध ब्लूम चाहिए ना दे, नाइट टाइम लाय रखियो, दें लेंड आना, लेंड आना कोंगनी, इधर नमक का पाला कलर से ले विस्बल आना, and six petals are going to be used, small in size. This is a bunch of sight, mostly in the day time. Bloom. The next is rose. Rose is one of the varieties. Now, there is a yellow color. Good smell. Number of petals is 11. And medium in size. Now, we have to use one of the variety of flowers. We have to use a constant number. And single flower आयरिक्यूम mostly the bloom जेन अदर day time आना the next lily lily rose white के इंडा इनातो white आने आंगोड़ तेरी के नादे no smell ले then five आना number of petals medium size आना single flower आना and mostly अदर bloom जेन अदर day time आयरिक्यूम okay इतने next एक box हो गोड़ तेरी इंडा Adil ni nanda anda, tamla ini nanda macam mana? Tamla terutama mana ni lah table ni nanda. Ini conclusion ni kan? Tamla ini tu lada ni lada. Ada terus ada nara barang ni dikit nana. Most of the plants are bisexual in nature and aromatic. Pod, semua mostly semua flowers ni nene bisexual ana and aromatic ana. Aromatic ni nana smell ni lala flowers ni nana aromatic ni nana term cahaya dikit nana. Okay. Nana muka next activity ni kpo. इन्हें नेक्स्ट एक्टिविटी ने बारे में तो नाले फ्लावर्स गोटे थे टुंडे शो फ्लावर पम्पकिन फ्लावर इक्सोरा बीन फ्लावर इधर नम्बर यूनिसेक्शल एंड बाइसेक्शल फ्लावर्स आये टे कैटेगरी सेम इंडी टाइम बारे में चला दे अब नमक नोके इन्हें तो यूनिसेक्शल पम्पकिन मात्रे वेरुलो बाकी Bisexual flower आना अधिन रीसन न वारे न दे अधिन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर इल्ल प्लांट दाना गोड़ते रीकन द सेम फ्लावर आना टा बो नमले पम्पकिन अड़ काना नंदे गिले यूनिसेक्शल आना कारण अधिन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स न वारे न दे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स Indonesia 
അത് മെയിൽ സിക്സ് ഓർഗൺ ആണ് ദെൻ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ഫിലമെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓവറി ഓവറി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ദ ഗിവൺ പിക്ചർ ഡ്രോ ദ പാത്ത് വേ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ആഫ്റ്റർ പോളൻ ഗ്രീൻ ഹാസ് ഫാളൻ ഓൺ ദ സ്റ്റിക്മ സ്റ്റിക്മ നമ്മൾ പോളൻ ഗ്രീൻ വന്ന് സ്റ്റിക്മയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള പാത്ത് വേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഇത് ഒവ്യൂളിൻ്റെ പോർഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ആ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെയാണ് കാണിക്കുക ഡയറക്റ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിബിസ്കസിൻ്റെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പിക്ചർ വണ്ണിൽ പിക്ചർ ടുവിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ വൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് തൊട്ട് പിക്ചർ ടുവിലെ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും പിക്ചർ വണ്ണിലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പിക്ചർ ടു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേറൊരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പിക്ചർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷനും പിക്ചർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് പോളിനേഷനും ആണ് അതിനകത്ത് ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു പോളിനേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് പോളിനേഷന് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് തമ്മിൽ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലാണ് ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് പോളിനേഷനാണ് നടക്കുക അതായത് രണ്ട് പ്ലാൻസ് തമ്മിലായതുകൊണ്ട് ഇനി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം പ്ലാൻറ്റ് ഒറ്റ പ്ലാൻറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒറ്റ പ്ലാൻറ്റിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് സെൽഫ് പോളിനേഷനാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ സെയിം പ്ലാൻറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ നടക്കാം അതേപോലെ ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ നടക്കാം സോ അത് സെൽഫ് പോളിനേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ നയൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൊട്ട് മേലെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പപ്പായ ബിറ്റർ ഗോഡ് ദെൻ കോക്കനട്ട് പംകിൻ കുക്കുംബർ റംബോട്ട നട്ട്മഗ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ പ്ലാൻറ്റ് ദെൻ ഫാം പ്ലാൻറ്റ് കുടമ്പിളി ദെൻ കേരള ടാമറിൻ്റെ അതിൻ്റെ മലയാള നെയിം സോറി ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമ പുളി ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോറി സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഫോളോവിങ് പ്ലാൻസ് ഈസ് നോട്ട് സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ആൻഡ് വൈ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് അല്ലാത്തത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബിറ്റർ ഗോഡ് റംബൂട്ട് ആൻഡ് നട്ട്മഗ് ആൻഡ് കുടമ്പുളി ഇതാണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ദൻ ദൻ ഡി സെക്ഷൻ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻസ് അറൗണ്ട് യു ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഫ്ലവർ ടേൺ ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കണം അത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് ഫ്രൂട്ട് ആവുള്ളൂ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലാസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടെൻ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എലിഫൻ്റ് ആം ഫ്ലവർ ചേനപ്പൂവ് ദൻ പാടി ദൻ മൊസണ്ട റോസ് ലെൻഡാന മെയ്സ്
ബൈസെക്ഷ്വൽ ആണ് ദെൻ റോസ് ഫ്ലൈസ് ഓർ വിൻഡ് രണ്ട് വര ബൈസെക്ഷ്വൽ ആണ് മേസ് വന്നിട്ട് വിൻഡ് ആണ് ബൈസെക്ഷ്വൽ ആണ് എലിഫൻ്റ് ആം ഫ്ലൈസ് ആണ് ബൈസെക്ഷ്വൽ ആണ് ദെൻ ലെൻഡാന ഫ്ലൈസ് ആണ് ബൈസെക്ഷ്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ